ሰላም ሰላም እንደምንላችሁ ኖዋሚ ነኝ ይህ የኖዋሚ ስተዲ ክላስ ቻናል ነው ዛሬ የሰባተኛ ክፍል ሳብ ትምርትን ከመራፍ አንድ ቀጥሎ ያለው መራፍ ሁለት ብድፍን የድፍን ቁጥር ምንነት ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥር ምንድነው ወይም what is integer በሚለው ተገና ኢንተርናል በዚህ ቻናል አዲስ ሆነናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እርሱ ዌልকাম ቆይ ታዩንላችሁ የመጀመሪያ የምናየው ሪቪዥን ኦፍ ነምበር ሲስተም የሚለው ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥም የተለያዩ ቁጥሮችን እናያለን የመጀመሪያው ሆል ነምበር ወይም ሙሉ ቁጥር ናቹራል ነምበር ወይም መቅደሪያ ቁጥር ኢቨን ነምበር ወይም ተጋማሽ ቁጥር ኦድ ነምበር ወይም ኢተጋማሽ ቁጥር ኮምፖዚን ነምበር ወይም ተተንታይን ቁጥር እና integer ወይም different ቁጥር ነው ከዚህ ውስጥም በዋነኛነት የምንመለከተው ስለ integer ወይም ስለ different ቁጥር ይሆናል what is an integer ወይም ደግሞ different ቁጥር የሚባለው ምንድነው integer is integer is it is a set number consist of የምንት በውስጥ ያዛቸው የቁጥሮች ስብስብ all natural numbers ወይም ሁሉንም መቅደሪያ ቁጥሮች all negative numbers ወይም ሁሉንም አሉታዊ ቁጥሮች እና ዜሮም ቦስት ኡኤም የያዘ ስብስብ ኢንቲጀር ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥር ይባላል ሲምቦል ፎር ኢንቲጀር ኢዝ ዜድ እንደሚታወቀው ለምሳሌ የሆል ነምበር ሲምቦል ወይም ደግሞ መልክቱ ዳብሊው ነው የናቹራል ነምበር ኤን ነው እንደዛው ደግሞ የኢንቲጀር ወይም የኢንቲጀር ወይም የድፍን ቁጥር ሲምቦል ወይም መልክት ደግሞ ዜድ ነው ማለት ነው ወይም በዜድ ይወከላል ለምሳሌ በስብስብ ዜድ ውስጥ ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ ቁጥሮችን 0 እና ፖዚቲቭ ቁጥሮችን ይዛል ማለት ነው ሌላው numbers that are some distance from 0 are called opposites ከ0 በተመሳሳይ ርቀት ላይ የሚገኙ ቁጥሮች ተቃራኒ ይባላሉ ለ for example ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3 እና 3 የማለት ኔጌቲቭ 3 ም 3 ፖዚቲቭ 3 ም ከ0 ተመሳሳይ ርቀት ላይ ይገኛሉ። በዚህም ተቃራኒ ይባላሉ። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 3 ለ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ 3 ነው የፖዚቲቭ 3 ተቃራኒ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው ማለት ነው። ሌላው ኔጌቲቭ 9 እና 9 የኔጌቲቭ 9 ተቃራኒ 9 ነው የፖዚቲቭ 9 ደግሞ ኔጌቲቭ 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ከ0 በተመሳሳይ ርቀት ላይ ስለሚገኙ opposites ወይም ደግሞ ተቃራኒ እንላቸዋለን ሌላው የምንመለከተው subset of integer ወይም ደግሞ በdefined ቁጥሮች ውስጥ የሚገኙ ንዑሳት ስብስቦች ወይም የሚይዙት ነገር ነው የመጀመሪያው natural number ሁለተኛ 0 ሶስተኛው ደግሞ whole number በውስጡ ይዛል ማለት ነው እነዚህ ቁጥሮች ደግሞ ምንድን ናቸው ለምሳሌ natural number የሚባሉት ካንድ ጀምሮ ያሉት ወይም ደግሞ መቅጠሪያ ቁጥሮች የምንላቸው ካንድ ጀምሮ ያሉት ቁጥሮች ናቸው 0 አለ ከዛም whole number የሚባለው ደግሞ ከ0 ጀምሮ ያሉት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ natural number 0 እና whole number የinteger subset ወይም ደግሞ የdefined ቁጥሮች ንዑሳን ስብስቦች ይባላሉ ማለት ነው ሌላ የምንም የምናየው all natural numbers are whole numbers ሁሉም መቅጠሪያ ቁጥሮች ሙሉ ቁጥር ናቸው then natural number are subset of whole numbers ስለዚህ natural number ሁሉም natural numberዎች whole number ከሆኑ መቅጠሪያ ቁጥሮች በሙሉ የሙሉ ቁጥሮች ንዑስ ስብስብ ይሆናሉ ማለት ነው ለምሳሌ በሙሉ ቁጥሮች ውስጥ 0 1 2 3 ቢኖር በመቅጠሪያ ቁጥሮች ደግሞ 1 2 3 ቢሆን በመቅጠሪያ ቁጥሮች ውስጥ ያልታባላ በሙሉ በሙሉ ቁጥር ውስጥ ይገኛሉ ስለዚህ national number is a subset of whole number ይሆናል ማለት ነው የመቅጠሪያ ቁጥር የሙሉ ቁጥር ንዑስ ስብስብ ይሆናል ከዚህም በተጨማሪ both natural and whole numbers are subset of integer ሌላው ደግሞ natural number whole number ወይም ደግሞ መቅጠሪያ ቁጥሩ ሙሉ ቁጥሩ የdefined ቁጥር subset ናቸው ሁለቱንም በdefined ቁጥር ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው ዜሮንም ጨምሮ ስለዚህ ስለዚህ መቅጠሪያ ቁጥር ለwhole number 
ንውስብስብ ነው ሙሉ ቁጥር ደግሞ ለኢንቲጀር ንውስብስብ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ከዚህ በፊት ጨማሬ የምናየው ኢንቲጀር ኦን ነምበር ላይ ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥሮችን በቁጥር መስመር ላይ እናያለን እሱ በዚህ ምስል ላይ ወይም ደግሞ በዚህ የቁጥር መስመር ላይ እንደምታዩት 0 አለ ፖዚቲቭ ነምበር እና ኔጌቲቭ ቁጥሮች አሉ ስለዚህ እስቲ ኢንቲጀሮቹን እንመልከት የመጀመሪያው ከ0 በስተግራ የሚገኙት ቁጥሮች ኔጌቲቭ ነምበርስ ወይም ደግሞ አሉታይ ድፍን ቁጥሮች ይባላሉ ከ0 በስተቀኝ ያሉት ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበርስ ወይም ደግሞ አውንታይ ድፍን ቁጥሮች ይባላሉ መሃል ላይ ያለቹ ደግሞ ዜሮ ትባላለች ስለዚህ እነዚህ ቀደም ዳየናቸው የኢንቲጀር ሰብሴት የሚባሉናቸው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ numbers at equal distance from zero on number line but opposite in direction are opposite of each other ከዜሮ በእኩል ርቀት ላይ ቁጥሮች ከዜሮ በቁጥር መስመር ላይ ከዜሮ በእኩል ርቀት ላይ ይገኛሉ ነገር ግን በተቃራኒ አቅጣጫስ በተቃራኒ አቅጣጫም ስለሚገኙ እነዛን ቁጥሮች ተቃራኒ እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ በእኩል ርቀት ላይ የሚጎኙ ከሆነ እንደዛው በተቃራኒ አቅጣጫ ላይ ነው የሚገኙ ስለዚህ እነዛን ቁጥሮች ተቃራኒ እንላቸዋለን number found at the left of zero is called negative ከ0 በስተግራ የሚገኙ ቁጥሮች በቁጥር መስመር ላይ ቀደም እንዳየነው ኔጌቲቭ ነምበርስ ወይም ደግሞ አልታይ ቁጥሮች ይባላሉ። number found at the right of zero is called positive number ይባላሉ። በቀኝ በኩል የሚገኙ ደግሞ positive number ወይም ደግሞ አውንታይ ድፍን ቁጥሮች እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌላ ሁለቱን ቁጥሮች በግራ በኩል ያለው ኔጌቲቭ ነምበር በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ፖዚቲቭ ነምበር ካለ 0 ምን ሊል ይችላል 0 is neither negative nor positive 0 negative positive ብለን ልንጠራ እንችልም ማለት ነው ከሁለቱም አይደለችም ሌላው የምናየው comparing integers ወይም ደግሞ ድፍን ቁጥሮችን ማነጻጸር all negative integers are less than positive and zero ሁሉም ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ከፖዚቲቭ ከአውንታይ ድፍን ቁጥሮችና ከዜሮ ያነሱ ናቸው ይሄ ካነሱ ከዜሮ የሚያንሱ ከሆነ ደግሞ አውንታይ ድፍን ቁጥሮችና ዜሮ ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ይበልጣሉ ማለት ነው the smallest positive is 1 and the greatest negative is negative 1 ትልቁ ፖዚቲቭ ባትሩ ፖዚቲቭ ቁጥር ወይም ደግሞ አውንታይ ድፍን ቁጥር 1 ነው ትልቁ ኔጌቲቭ ቁጥር ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው ይሄ ማለት ተለቅ ያሉት ቁጥሮች ኔጌቲቮች መጠናቸው ከዜሮ ይያራቆ በሄዱ ቁጥር እያነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ ትልቁ ኔጌቲቭ ቁጥር ኔጌቲቭ 1 ይሆናል for example ለምሳሌ ኔጌቲቭ 999 ያንሳል ከ1 ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች በሙሉ ከፖዚቲቭ ቁጥሮች ያነሱ ናቸው አስራው ለት ይበልጣል ከኔጌቲቭ 1200 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቁጥሮች ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ስለሚበልጡ 12 ከኔጌቲቭ 1200 ይበልጣል ማለት ነው ሌላው ኔጌቲቭ 1 ያንሳል ከ0 ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ከ0 ያነሱ ናቸው 0 ደግሞ ያንሳል ከ1 ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ 0 ከፖዚቲቭ ነምበር ወይም ደግሞ ካውንታይ ድፍን ቁጥር የሚያንሱ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ምሳሌ ኔጌቲቭ 10 ያንሳል ከ5 አምስት ደግሞ ያንሳል ከ10 ማለት ነው ሌላ የምናየው የ a a is less than 0 then a is negative and b is greater than 0 then b is positive a የሚባለው ከ0 ያነሰ ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር እንለዋለን b የሚባለው ደግሞ ከ0 የሚበልጥ ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ እንለዋለን ማለት ነው a እና b ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ብለን በመሰየም ያ አዲሽን የዲቪዥን እና የመልቲፕሊኬሽን ባህሪያቸው ወይም ጸባያቸው እናያለን የመጀመሪያው የመደመር ጸባያቸው ኔጌቲቭ ቁጥር ሲደመር ኔጌቲቭ ቁጥር ያንሳል ከ0 ይሄ ማለት ከ0 ያንሳል ማለት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሚመጣው ማለት ነው 
positive number سيدمر positive number ويم آون تاي كوتر سيدمر آون تاي كوتر يبال تال كزيرو ويم دمو positive number ويم آون تاي هونال ليلو negative سيدمر positive يانسال كزيرو ينيو كزيرو ليان سيدمر ويم دمو كزيرو ليبال تيدمر مكنياتو وي سندمر و negative كوتر و positive كوتر و ليمات اسلام ميشل كزيرو ليان سم ليبال تميشلال مالت نو ሁለተኛው ባህሪያቸው ደግሞ የማካፈል ባህሪያቸው ሲሆን የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ቁጥር ሲካፈል ላይ ኔጌቲቭ ይበልጣል ከ0 ይሄ ማለት ኤን በኔጌቲቭ ስለወከለ ኔጌቲቭን ለኔጌቲቭ ቁጥር ስናካፍለ ከ0 ይበልጣል ወይ ፖዚቲቭ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲካፈል ለፖዚቲቭ ያንሳል ከ0 ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ሲካፈል لا نيجاتيف دمو يانسال ك0 ك0 يمياس كونه دمو نيجاتيف قدر يونال مالت نو اهونم بوزيتيف سيكافل لا بوزيتيف يبلطال ك0 ويم دمو بوزيتيف لا بوزيتيف سنا كافلا راسو بوزيتيف يونال ሁለቱ ባሪያቶች አዲሽና ከዲቪዥን ቀጥ ላይ ያለው ደሞ ملتيبلিকেሽን ነው ወይም ደሞ የማባዛ ባሪያቸው የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ይበልጣል ك0 ይሄ ማለት ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ስናባዛ ከ0 ይበልጣል ወይ ፖዚቲቭ ቁጥር ይሆናል ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ከ0 ያንሳል ከ0 ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ቁጥር ይመጣል ፖዚቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ደግሞ ይበልጣል ከ0 ወይ ራሱ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በነዚህ ህጎች ላይ በመመስረት ምሳሌዎችን የምና ይሆናል አንደኛ ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 8 እኩል ነው ኔጌቲቭ 4 ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ሲደመር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 8 ኔጌቲቭ 4 ይመጣል ከዛ ሁለተኛ 12 ሲደመር ኔጌቲቭ 8 ይሄ ማለት ቀደም በመሳሌው ላይ በማባዛት ባህሪያቸው ላይ እንዳየነው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭን ስናባዛ የሚመጣው ኔጌቲቭ ነው ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ስም በብራኬቷ ማባዛትና ተሳዩ ስለዚህ ኔጌቲቭ ስም እንደም ከፖዚቲቭ ጋር ስናባዛው 12 ኔጌቲቭ 12 ሲቀነስ 8 ይሆናል እሱ ኔጌቲቭ 20 ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ኔጌቲቭ 12 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 8 ይሄ ማለት ቀደም በማባዛ ባህሪ ላይ እንዳየነው ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 8 ይሆናል መልሱ ኔጌቲቭ 4 ይሆናል ከዛም 12 ሲቀነስ 4 ይሄኛው መልሱ 4 ይሆናል አምስተኛ 12 ሲደመር ኔጌቲቭ 8 ይሄ ማለት በማባዛት ባህሪያቸው ላይ እንዳየነው ፖዚቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል ስለዚህ 12 ሲቀነስ 8 4 ይሆናል ማለት ነው ሌላው ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 12 ይሄ ማለት ከኔጌቲቭ ሲደመር ፖዚቲቭ ነው መልሱ 0 ይሆናል ይሄ ማለት ምንድነው ኔጌቲቭ 12 ሲደመር 12 ማለት 12 ሲቀነስ 12 ከሚለው ማስለ ስሌት ጋር ተመሳሳይ ይሆናል መልሱ 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የኢንቲጀር ወይም ደግሞ የድፍን ቁጥሮችን ባህሪያት መሰረት በማድረግ እነዚህን በጥቂቱ ምሳሌዎችን አይተናል ማለት ነው ሌላው አዲስ ነው ፎ ኦፖዚት ነምበር ኢስ 0 የ የቁጥሮች የኦፖዚት ነምበር ወይም ደግሞ የተቃራኒ ሁሉ ጊዜ የተቃራኒ ቁጥሮች ድምር 0 ይሆናል ለምሳሌ መጀ እዚህ ጋር ስድስተኛው ጥያቄ ላይ እንዳየነው ኔጌቲቭ 12 እና ፖዚቲቭ 12 ተቃራኒ ናቸው ስለዚህ መልሳቸው ሁሉ ጊዜ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ተመሳሳይ ሆኖ እርስ በርስ ተቃራኒ የሆኑ ቁጥሮችን በመንደምርበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ መልሱ 0 ይመጣል እሺ ለዛሬ ነበርን ቆይታ ይመስላል በዛሬ ቆይታችንም የድፍን ቁጥሮችን ባህሪያት በቁጥር መስመር ላይ እንዲሁም መነቶችን ሰብሴቱንም ተመልክተናል ሌሎች አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ YouTube ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በቀጣይ ደግሞ የድፍን ቁጥሮችን የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጀላችሁ ቀርባለሁ 
በቀጣይ ጥናስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ